Okay, sa atin pong mensahe ngayong umaga, kaya ng pagkatawag ng Panginoon sa unang mananampalataya, sa unang mga tagasunod. Kaya ating bigandaan din naman sa umagang ito, yung pagkatawag sa atin. Kung ang mga unang disipulo o alagad ay tinawag at ang pagkatawag sa Allah ay sa tanging layunin. Ang layunin na kung saan sila'y gamitin ng Panginoon sa pag-abot ng mga kaluluwa. Ang term na ginamit, fishers of men. Kasi sila po ay merong taglay ng gawain. Ang gawain nila, kumakot ng mga isda sa dagat. Mga isda. Ngayon, ang tawag ng Panginoon sa kanila ay mas kakaiba. Ang tawag sa kanila ay mangalap naman ng mga kaluluwa para sa kanyang arian. Kaya ngayong umaga, ang ating bigandaan sa minsay, kung merong tinawag at ang pagkatawag sa kanila ay sa gawain, gayon din kayo at ako. Kaya una natin kunin muna yung katagang we are called for salvation. Kayo at ako ay tinawag para saan? Sa kaligtasan. Then matapos tawagin sa kaligtasan, anong sumunod? Okay. After salvation, we are called to serve. Yan. After or in the service, because we are already in the service, ano naman ang pagkatawag? We are called to support the church. Now, as we are now in the church, ano naman ang pagkatawag? We are called to spread the good news. Ibahagi. And also after that, or in that particular call to support the church, we spread the good news, we share our treasures. Also, in that call, in support to the church, we submit ourselves to the ordinance. So, yan po, iikot ang ating pong mensahe. Tinigay po sa inyong outline. Uulit-ulitin lang natin yan para matandaan po ninyo. Okay, so, tinawag ng Panginoon ang mga lagad sa layunin. Kayo at ako tinawag din, hindi walang layunin ng Diyos sa inyo at sa akin. Kaya kung tinatawag na kayo ay anak ng Diyos, Krisyano, at nahandang paturo, ito po ang mensahe sa atin. Una, we are called for salvation. Kaya kung meron sa ating kalagitan ng hindi paligtas, hindi ho kayo tatawagin doon sa pangalawa. Ano yung sabihin natin? Una, ang pagtawag ng Diyos ay sa alitasan. Kaya tayo po, na narin ito, at sana nawa, wala ni isa dito ang hindi kasali, tinawag na sa alitasan. Ang ibig sabihin, wala nawa narin ito na hindi niya alam kung saan siya pupunta pag siya namatay. Kasi pag hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag hindi namatay, hindi mo na alawaan ang pagliligtas ng Panginoon. Maraming sabi natin, sobrang naman yabang mo. Nakalalaman ba talaga yun? Talaga bang naiintindihan na tao na nakalitasan? Opo, pagkat ito ang layo na ng Panginoong Isus. Siya ay naparito, Luke 19.10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Ngayon, kailan pa nakaparito ang Panginoon? May gitang dalawang libo. Eh kung ikaw ngayon ay hindi pa nasumbuhan ng Panginoon, eh ibig sabihin, you're still lost. Si Pina yun, tagal lang naghahanap ang Panginoon, hindi pa nasumbuhan. Di ba? Kaya marami pa po ang tao, talagang totoo, kaya ng katotohanan na mapakarami pa po ang hindi nakakabot sa pagliligtas ng Panginoon. Bagaman alam nila na ang Panginoon ay tagapagliligtas, alam niyo kung bakit? Ang dahilan, Ayaw nila. Ngayon sabi natin, meron ka talaga na ayaw doon. I remember the story. Yung kung tinatawag na nasa pitayan. Alam, pag sinabi nasa pitayan, 
Ang the day of execution ng kanyang bitay, meron tinatawag na di ba pinangyayari galing sa White House o sa atin ay galing Malacanang na uh, call from that place of execution at ang call na yun napakalagang orasyon. Kaya yung tiktak ng minuto, amantalang naroon sa bitayan, hanggat hindi narating doon sa oras ng bitay, may pag-asa pa. Yung tiktak ng minuto ng hilo. Kasi nga, even a minute, pag may tumawag, mula doon sa White House, going to that place of execution, kung mga sa atin yung malakan niya, pagpunta doon sa execution, may tumawag, hold the execution. Ano kaya ang manlamdaman nung i-execute? Ha? At sasabihin, lalapit doon sa, ano, kung baga nandun na sa execution place, kung baga lethal injection, itutulok na lang. Kung baga naman electric, isu-switch na lang. Di ba? Ano kaya ang sa palagay ninyo, ang magiging reaction ng taong pipitayin at sa loob ng isang minuto may tumawag at sinabing, oh, pus-pong! Ano sa palagay ninyo? Ha? At sasabihin siyempre nung mag-execute, okay, uh, for this time, postpone ang execution mo. Ano sa palagay ninyo? Ano sa sasabihin ng tao na i-execute? Siguro magiging maramdam ninyo. Sa palagay ninyo, tiyak na matutuwa yun, di ba? Tiyak na matutuwa yun, wow, na-spare pa ang buhay ko. Another opportunity to live, di ka na. Pero alam nyo, yung mga story na yung kinukwento ko, sa alip na natuwa yung i-execute, hindi siya natuwa. Ano sa palagay ninyo? Siyempre ba, isa tendency ng mga nasa executioner. Tawag agad ng doktor, psychology agad. Neuro, ayan. <laughs> Tingnan ang ulo kung matino nga. Pero pagka napatunay yung matino naman, maayos naman. Ano sa na titingnan? Ang susunod na titingnan nila, tatawagin naman nila, abogado. Bakit? Sisiya sa atin yung batas. Halimbawa, mayroong hindi umayon sa postponement ng bitay. Ano ang susunod na reaksyon? Bakit nyo? Kaya una, doktor, ang uh, tatawagin. Titingnan kung may sira ang ulo. Kasi tumanggi sa kanyang ika nga ay postponement ng kanyang execution. Eh, sisiyan sa atin, ayos naman. Ngayon yung batas. Ano ba nasa batas? Pag tinanggihan ba ito? Ano ang pwedeng ang mangyari? Itutuloy ba? O ipopostpone? Diba? Eh, nung maritis sa palang batas, kung sino man daw tumanggi ng pardon o postponement sa execution, ayon pala sa batas, tuloy. Ang matindi pala, no? Tuloy. Kasi ano nasa isip ng marami? Wala daw tatanggi saan. Doon sa tinatawag na po, ano, sa spare, may spare pang buhay, o ikaw nga hindi ma mamatay. Wala, dala, wala. Kaya yung nasa batas pala, nung repisahin, okay, wala pala. Hindi po pwede mapuspon kung gusto mong i-execute na tuloy-tuloy. Ano nangyari? Namin tayo. Ano'y sabihin nyo, meron pa ang tumatanggi sa kaligtasan? Siguro sabihin nyo, wala. Maraming nga talagang wala. Pero bakit marami ang tao, hindi pa tao na, wala nga kaligtasan? Ayaw. Kasi simple lang, katalo mo yun, itanongin mo. Ito nga kapag ayaw, pag tayo nyo siya soul winning. Una, hindi tayo ang tagapagligtas. Ang Panginoon ang tagapagligtas. Ano ating binabahagi? Ang ating Panginoong Isus. At laging natin sinasabing, mahal ka ng Diyos. Si Christo'y namatay para sa iyong mga pagkakasalan. Sa iyong kasalanan. Ikaw ba'y nahandang maligtas? Siyempre naman sabihin, oo. Handa mo bang tanggapin ang tagapagligtas? Sasabihin, oo. Matapos ng lahat ng oo at oo at oo at oo at oo. Ngayon, handa bang tayo manalangin ang pagtanggap kay Kristo Jesus? Teka, busy ako. Teka, may pupuntahan pa ako. Ayan. Teka, teka muna. 
Alam nyo, so simple. Ano? Simple. Pero bakit gano'n? Wala mo na tanging sa kaligtasan. Mayroon sabihin natin, wala. Pero doon sa punto mismo na napakalagang desisyon sa buhay ng tao, yun ay pinagpapaliban. Yun ay pinawalang halaga. Yung kanyang tao, oo, ay oo sa iyo. Hindi oo sa ibinabahagi mo. Yan. Yung oo ng oo, oo sa iyo, pero hindi oo sa ibinabahagi mo. Kagat ang totoo, wala siya sa kaunawaan kung ano yung sinasabi mo. Napipilita lang siya ang mag-oo sa iyo. Okay, so, ang tawag ng Diyos unay sa kaligtasan. At kung ikaw ay tinawag ng Diyos, dapat ikaw ay nakakaunawa na ng iyong kaligtasan. Ang taong hindi ligtas, hindi siya tutugon at hindi rin siya tatawagin sa pag-ilikod. Bakit? Kasi, meron dito tinatawag na isang tula. Sana maintindihan nyo. English po ito eh. Pero tatagalogin ko at the same time para makuha nyo. Ito ang illustration. Once upon a few, book one, I sat and heard the preacher ask, We need someone to teach a class. Now who will take this task? Kuhan nyo na ganyan? Sana. Okay. Ito mga bata na lang ha. Mayroong panahon ng upuan na nakaupo at nakikinig sa pangangaral na may hamon. Kailangan natin ang isa na magtuturo ng klase. Ikaw ba ay tutugon? <coughs> Ito sa English. Then God sat down beside them. At ang Panginoon ay umupo sa tabi niya. And said, Son, that's for you. Para sa iyo yan. Tumugon yung nakaupo sa umuwan. But Lord, said I, to stand before class is one thing I can't do. Hindi ko kaya. Now, Someone would be the man to call. There's nothing he won't do. I'd rather hear the lesson taught from here upon my view. Sa mga po sana, no? Gusto lang daw niyang makinig. Ayaw niyang tumugon na magturo ng klase. Sabi niya, hindi ko kaya. Somebody na lang ang tawagin para gumawa ng gawain. So, yan. And another one. Once upon a few, I sat and heard the preacher ask, We need someone to lead the songs. Now who will take this task? Then God sat down beside me there and said, Son, that's for you. But Lord, said I, to sing before a crowd is one thing I can't do. Now, brother, someone will do the job. There's nothing he won't do. I'd rather hear the music play from here upon my view. Ayaw din yan mag-lead ng pag-awit. Gusto daw lang niya, mauupo na lang siya at makikinig ng awit. Yan. Then once upon a few, I sat and heard the preacher ask, I need someone to keep the door. Now, who will take this task? Ah, sir, you should do that. Then God sat down beside me there and said, Son, that's for you. But I replied, Saying things to strangers, Lord, is one thing I can do. Now, someone can talk to people. Lord, there's nothing he won't do. Kaya kaya niya ng someone. Na hindi, maring hindi niya kaya. I rather, I rather, yan. Someone come to me and greet me on the view. Ako ha niyo? Okay. Now, as years seems to pass by me, I heard that voice no more. Hindi na niya lang yung mapakinggan ang tinig. And God said, Oh, before that, until one night, I closed my eyes and walked on heaven's shore. 
And God said, I need you to do a job for me. But, oh Lord, I cried. I missed that. <clears throat> huh? I miss. Ano yung sabihin niyan? This one thing. Sa totoo, ang ligtas lang po ang makapaglilingkod. Ako oh, maraming paglilingkod. Kung kayo ay nasa politika, pwede kayo maglingkod kahit kayo mahurapot. Pero yung paglilingkod sa Diyos, mga ligtas lang po. Ang tao hindi po ligtas, hindi yan makapaglilingkod. Bagaman siya sabi nila, naglilingkod sila in the way, in the capability, and the capacity they have. But saan sila naglilingkod? Kasi ang naglilingkod sa Diyos ay mga iniligtas ng Diyos. Ang hindi ligtas, kahit anong kuyakod. After ng Tagalog. O iyong ikaw na ginagawa, iniisip mo lang, ginagawa mo sa Diyos. Pero sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katapasanan. Ang paglilingkod po ay para lang sa mga iniligtas ng Diyos. Ano sabihin nyo? Dito, patutunayan para malaman ninyo. Pag nagkaroon ng rapture, yan malalaman ang iligtas at iligtas. Kasi pag nag-rapture, huwag nyo sabihin sana, na what? Tagyan natin ang ating prayer, na kapag dumating ang Panginoon, na what? Sana, 100% of Freedom Bible Baptist Church lahat ay saint at walang may iwan. Ah, ayan ang patunay kung saint or not ang tao. Pag na iwan, hindi sabi niya, hindi saint. It's so simple as that. Pero alam nyo, ayaw kong hintayin ninyo na mag-rapture para patunayan kayo ay ligtas. Ito yung pagkakataon nyo. Samantalang ipinangangaral ang Ibanghelyo ng ating Panginoon Siyo Kristo, matitiyak ninyo ang kaligtasan. Ang problema, baka ikaw ay oo ng oo sa kapwa mo, hindi ka kailan magtumugaw ng oo sa Panginoon. Ito kung bakit kahit kayo magsusugal. Ang sabi ng magsusugal, tinatagap ko naman ng Panginoon, pero nasusugal pa rin. Ano ang ibig mo sabihin? Dinadaya mo ko yun? Di ba? Kaya mo bang dayain ng Panginoon? O ito ba? Kabakuan! Katumbuyan! Sinasabi mong ikaw ay tumanggap sa Panginoon! Ikaw ay mana ng palataya! Bakit na rin ka pa rin? Simple lang eh! Hindi mo pwedeng dayain ng Panginoon. Ikay babae o huwag nawa. Kasi kapag ang tao ay naroon pa rin sa kasalanan, yan ay tanda na hindi siya tinubos. Kasi ang taong tinubos ay binago ng Diyos, kinilos ng Diyos, at gaya ng panawagan ng Diyos, hindi ka lamang tinawag sa kaligtasan, ikay tinawag sa paglilingkod. Kaya in the service, You need to see yourself. Ano ka? At ano ang kalalagayan mo sa paglilingkod? Sa dire-diretso lang po tayo. In the service, we support the church. Paano natin sinusuportahan ang church? Gaya ng aking sinasabi po, kung paano minahal ng Diyos ang kanyang kalimunan. How the Lord really love His church. Kaya nga, sabi ng Bible sa Ephesians, ibinigay ng Pahino sa Kristo ang kanyang sarili sa church. Kaya kung lalagay daw po natin, Jesus Christ died for the church. Are you there? Amen. Kaya huwag mo sabihin, ako naglilig sa Diyos, pero hindi ako sisimbahan. Ayaw ko na may simpahan. Do you think, is it possible? Is it possible? ay samantalang tinuturo ng walang nakasulatan na ang Pahinong Supriso sa kanyang pag-ibig sa iyo sa akin, ikay inilagay sa church. 
At ang church po ay minahal ng Panginoon na kanyang ibinigay ang kanyang buhay para dito. Ito kung bakit tayo po may turo sa Bible man. Ephesians chapter 5. Kayo bilang may asawa, ako'y may asawa para kanino ako sa aking asawa. Ako'y hindi para sa aking sarili. Ganun din. Ang mana ng palataya ay para sa Panginoon at hindi na sa kanyang sarili sa Panginoon. Kaya ano ang pagkakalagay sa iyo? Ito kung bakit marami ang tao, inilagay ka sa isang kapareha. Ang tawag doon, life partner. Di ba? Ay mag-aano pa pala iba? Ito. Ano ka, Solomon? Inilagay ka sa isa. Kaya nga yung tinatawag na one is to one. No? Hindi naman po pwede yung one is to three, one is to four. Ratio yan ah. <laughs> si Adan ay binigyan lang ng isang babae. Bakit hindi ginawang dalawa, tatlo, apat, lima? Bakit iisa? Ganyan din si Eva. Bakit iisa? Wala na pong magagawa ang Diyos? Nabigyan pa ng madami? Wala naman talaga eh. Di ba? Ang tao lang ang may gusto, hindi ang Panginoon. Di ba? Ang gusto ng Panginoon isa. Di ba? Sabi natin eh, kung wala na yung isa, di isa pa rin. Isa lang talaga. Eh wala na yung isa eh. Di yung isa, isa pa rin. Kasi, sabi nga eh, yung sinasalitang till death do us part. O, talagang death lang. Eh buhay pa pareho, eh, hindi ko pwede magbuhay. Patay na yung isa, o pala pwede na. Yun lang naman yun eh, no ha? Okay, so, we support the church because in the service, we support the church. Kaya pag sinasabing, hindi ka nagsusupport sa church, hindi mo pinatutunayan ang katotohanan ng pagkatawag sa iyo. Kasi ang pagkatawag sa iyo, una ay sa kalitasan, pangalaway sa paglilingkod, at sa paglilingkod ay ang pagsuporta sa church. Ang church po ay hindi yung idea ng lumang idea nyo. Ano ba yung lumang idea nyo sa church? Simbahan, sumimbat hindi, na andyan yan. That is all connotation ng church. Ang church po ay hindi yung old idea mo. Ano ba yung old idea mo? Sumimbat hindi. Pero alam niyo ba, ang church ng Pinosus, ayon sa Biblical, ikaw yun. Amen. You are a part of the church. Amen. Hindi yung pinupuntahan na naandun yun. No? Kaya nga pag sinabing church, yan po yung mga mana ng palataya na tumanggap na ng palataya one Lord, one faith, one but isip yun po yung church kayo yun, ako yun na particular member kung baga sa katawan lahat tayo, maaring isa sa ating tenga, isa'y mata no? bahagi ng katawan o kamay o daliri yun ang ibig sabihin po niyan hindi yung idea so may ba't hindi Ito kung bakit ang tao po mahilig sa convenience. Ala, basta ako ay saan ba meron po kung ano, kung merong nakangaral, kaya kung hindi naman kay Kristo. Ah, doon sa kay Sinihan, doon na lang bukunta. Kaya hindi naman nangaral doon. Yung pagkalabas, hindi punta na ng Sinihan. O kaya, yung idea na fellowship po yun. <laughs> no? Idea na hindi church idea yun. Kasi, bagaman totoo, at this very biblical, wala naman tayo nakitang ginawa ng Panginoong simbahan, no? Yung mall. Is there any mall na ginawa ng Panginoong simbahan? Is there any? Sige, baka kung puno sa alaman. <laughs> Wala akong nakikita nun eh. Ginawa ang church ang mall. Wala akong nakikita talaga. Ang nakikita ko, house church. 
Every day. Our church, not more church. You know what? Kung bakit tayo ipapasalamat, no? It's true. Darating ang panahon, marami tayo. Pagkat ang Panginoon tumatawa ng mga mana ng Panginoon. Pero huwag na huwag dumating sa akin na dahil sa marami na tayo, ay ito na tayo sa mall mag-anniversary. Sige na rin. Ang dami na tayo. I don't think so. God will provide a place for us to worship God. No? Na higit na mas merong patutuo. Kasi baka minsan ay dumating sa ating pagkataon eh. Para naman tayo makapagyabang. Masabi tayo marami. Punta tayo dun sa hall. May kaunting yabang. Hindi pinagyayabang ang gawain ng Panginoon. This is a sacred time and place we can worship God. Kaya dito po, we are support the church. As we support the church, we spread the good news. Kaya kayo po, as members of the church, it's your concern, it is my concern na ang Ibanghelyo ng Panginoon Jesus ay mapalaganap sa pamagitan mo, sa pamagitan ko. Yung buhay ninyo ay buhay pagpapatutuo. Kaya every Sunday when you come here, you are already giving a testimony. Nagpapatutuo na kayo kahit sa lupa na yun, mag-iitang naman. Hindi naman nagandang place. But you are giving testimony already. Because we are already a church. Tayo po ay kalipunan. At hindi po pwedeng tawaran na tayo ay maliit na okay lang. Maliit lang sabihin niyo. But we worship God here. Amen. No? Ating sinasamba ang Panginoon dito. So we spread the good news. Yan po in support to the church. Na ang church ay ano, pinili ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kapag hindi natin siya yung puso yan, ano ba yung church? Okay, pag-aralan natin, matunan natin. Ang church para, pinili ng dugo ni Christ Jesus? Yes. Wala pong pinili ng dugo maliban sa mananpalataya na pinuo ng Panginoon. So ang ginawa niya, church. Yan pong pinili ng dugo ng Panginoon. Napakahalaga po niya. Ito kung bakit mamaya pong gabi, aalalahanin natin ang banal na punan. Kasi dalawang ordinansa lang po ang pinigay ng Panginoon sa church. Dalawang mahalagang ordinansa. Una, ang lahat ng nampalataya, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Spirito. That is your first step. Okay? Matapos mo ng palataya, you are now, yan, member of the church. At ang susunod yan, ang pagganap ng banal na punan. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi na siya kakain ng tinapay at inom ng katas ng ubas ng hindi nakasama sa kalulatina. Kaya napangalaga po yan. At mamayang hapon po natin, gaganapin yan. No? Ang banal na hapunan. Kasi kaya banal na hapunan po, kaya sa hapon, hindi ko sa alusal. Okay, so we share the good news. And then ito po. And we spread the good news, then we share our treasures. Ayan. In the word treasures, kayamanan po yan, di ba? Kahit po yan ay sampung piso, kayamanan po yan. 20 pesos, kayamanan po yan. 50 pesos, kayamanan po yan. Eh kahit nga yan ay piso, kayamanan po yan. Pero kalimitan yung kayamanan mo eh. Sabi nga natin, maliit o malaki. Hindi natin ibusan mo dyan. Kaya mong ishare po yan. Ah, yan. Ito, bihira lang marinig nyo dito. Walang problema sa naturuan na at ginagawa na ito. Pero sa hindi pa naturuan at hindi pa nagagawa, medyo acid test pa rin ito. Ang tawag yan ay tides and offering. Acid test pa rin ba sa iyo ang tides and offering? Ibig sabihin, hindi ka nagtatides, hindi ka nag-offering. So acid test, ano ba yun? In support to the church, we share the good news. And uh, we spread the good news, but we share our treasures. Kaya pag sinabing we share our treasures, I believe in God will provide everything I need. I believe in Malachi 3.10. Amen. 
Ano ba yung nasa Malakay 310? Bring ye all the tithes. Dalahin mo ang ikasampung bahagi. Hindi, malakay kita ko. Kung ikita ko ng 50,000 eh. So, magkano ang tithes na? 50,000 ka na? May 5,000? Oh, malakay na ko yun. Malakay na ko yun. Kala ko mga pagay na 1,000. 1,000 na lang. 50,000, ikaw kaya yun. 5,000. 1,000 na lang. Kung malakay na rin. Baka nagbibigay ng piso lang eh. Ako 1,000 eh. Oo, oh, huh? kala mo, nakaanak ka. You are not obedient to God. You are not obedient to God. Alam mo, okay na yun? Kasi may nagbibigay ng pipiso ng isang pumpiso. Ang Panginoon hindi nakatingin doon sa laki na ibinibigay. Kundi doon sa aral at turo na tinanggap mo. Kaya mo bang pagtiwalaan ng Panginoon sa tithes? Hindi mo yata kaya eh. Eh di lalo hindi mo kaya tagap yung sinabi ng Panginoon bubuksan ang duruawan. Masalamat ka, hindi pinto eh. Bakit? Ano kayo ba ang barang pinto at duruawan? Tawag natin sa duruawan, bintana. Bakit bintana? Bakit duruawan ang binuksan? Kasi yung pinto ay isa. Yung bintana marami. Salamat ka. Diba? Kaya ang Panginoon, kapag magpapala, Lubos! At sabi ng Bible, wala kang silid na kalalagyan. Amen. Hindi mo kaya ang pagtiwala ng Panginoon. Kaya may kita kong 50,000. Tama na ba ang thousand? Huwag na lang na video. You need to practice tithes. Why? Because as an obedient child, you will be blessed. Mararanasan mo ang pagpapala. Yung iba kaya hindi maranasan ang pagpapala eh. Una, may guilty feelings ba? Bakit? Hindi na ipigil na sertay. So, guilty talaga sila. Why guilty? Kasi alam nila ang salita ng Diyos. Di ba? Hindi na kalang pagtiwalaan ng Diyos. Di how much more yung offerings? Because offerings comes from 90%. Sipi niyo yan? Ilalong-lalong sa church na ito, sa church natin, lalong natin lalong ating offering. Apa? Di ba? Ano yung ating offering? Faith promise and first gift. Kaya kapag hindi mo kaya magtiwala sa Panginoon, mabigat talaga, mabigat talaga, napakabigat. Kaya wala sabihin mo, ang Panginoon na mungusap sa iyo, sasabihin mo sa Panginoon, meron na lang, si someone na lang, si someone, si somebody, siya na lang gumawa. Ako'y mauupo na lang, ako'y magpapainit na lang sa upuan. Makikinig na lang ako, makikinig na lang ako. Hindi po yun lang ang tayo ng Diyos Ay ng Diyos kayo ay maging in support of the church. We spread the good news. We share our treasures and we submit ourselves to the ordinance. Which is the last one. We submit ourselves to the ordinance. Kaya, imposible naman. Ikaw ay matagal ng mahal ng palataya. Hindi mo kaya sumunod sa tubig ng bautismo. A first step pa naman yun. Di ba? It's alright kung hindi ka mahal ng palataya. Wala kang susundin. Yung nga maaaring mangyari, nagkapagpainit ka na nga lang ng upuan. Ayan. At kalimitan nga, may kilala nga kami, yung kapatid na yun, matawag natin kapatid, ano? Makikita mo lang siya pag anniversary. May dalaman si Umot. <laughs> Nakakatuwa nga, no? sa amin kasi yun eh. Bakit nga naman? Siya ang nakikita pag anniversary at may dalaman si Umot. Ang bago, malot. <laughs> Nakakaano nga naman yung kapatid na yan. Naging known sa amin yun. Ano? Which hindi naman namin ano. It's so happy na pag-usapan din sa bakit nga ganun. Yan, hindi kami lalakas eh. Kaya okay lang namin bigkas yun. <laughs> Naroon lang. Ano? So, we need to submit ourselves to the ordinance of the church. The ordinance of the church, first water baptism, and then Lord's Supper. Yan lang po, hindi wang magpinansan ng Panginoon sa atin. Kaya we submit. Ang ibig sabihin, we will participate in the Lord's Supper. Yung mga first time, sabihin mo yung Lord's Supper, okay? Maganda mga experience ninyo. Kasi, bago pa yung mana ng palatay. No? At bilang masunurin tayo as a church, Jesus Christ, we practice two times a year ang ating Lord Supper this year. Kaya, last January 29 po, kung nyo naalala, 2017. 
And now July 16, mamaya pong hapon, gaganap din natin yan. Kasi hapon na rin. No? Kaya sana, bigyan daan po ninyo. As a church member, at church member lang po, ang pwedeng mag-participate dito. Kasi ating mga bisita, welcome na makinig ng mensahe, aral, makinig ng awitin, pero hindi po sila allow kung hindi po member. Sino ba yung member na tinutukoy natin? Sila po ay not transfer ng church sa Freedom Bible Baptist Church o sila ay baptized dito sa Freedom Bible Baptist Church. Yun po lang ating kinikilalang member. Na po? Kapag hindi sila nag-transfer, kahit na sila ay kahit na sila po 10 years or 20 years tumatalo, hanggang sa pagdalo lang, hindi sila nagkukumit, I want to become one of you as a member. Yun lang po ang naging member. Kaya hindi nagkumit, hindi po talaga. At mahalaga po yun. Bakit? Kasi iniingatan natin yung bilang tayo po ay magkakapatid, walang problema. Pero yung as a member of church, pinapalagan po natin, ordinansa ng Panginoon. One Lord, one faith, one baptism. So, we submit ourselves to the ordinance of the church. Baptism, Lord's Supper. Kaya sana nakukuha ninyo po ito. Kaya huwag ninyo sabihin, paano ba magpa-participate ako? Simple lang. Here's your greatest ability. Maybe you don't know this ability. This ability that you have. Don't ever say, I can't. Your greatest ability is this. Obey the living You obey yourself. That is your greatest ability. You obey yourself. Willing. Kaya nga sabi nga natin, submit to the ordinance. Kaya tayo po, magpapalalapunan mamayang hapon. Nawa, makuha natin ang 100% na tayo po bilang members willing to submit as we support and love the church as we love the Lord because we are called for salvation we are saved to serve sana na po natin ay po yung mga langit o ilong salamat po sa inyo sa inyong salita at sa privilegio